Alors on verra si la valse des étiquettes se poursuit ou pas. En tout cas sur l'énergie, le coup de bambou c'est pour demain. Et oui, la facture va augmenter de 15% hausse limitée malgré tout par le bouclier tarifaire du gouvernement. La question est toujours la même, comment payer moins cher Pourquoi pas en utilisant la chaleur que produisent les ordinateurs C'est l'idée de l'entreprise Carnot Computing qui a installé ses data centers directement dans les bâtiments à chauffer. Exemple dans un logement social parisien. Reportage Margot Faudéré. J'ouvre la chaudière et on sent la chaleur qui est émise. Une chaudière très particulière, une boîte noire d'un mètre de haut et à l'intérieur, 24 serveurs superposés les uns sur les autres. Avec l'autre chaudière à côté d'elle, ces deux machines fournissent de l'eau chaude sanitaire pour l'immeuble, explique Quentin Lorenz, porte-parole de Carnot. En réalisant ces calculs pour la finance, pour la recherche, ces serveurs dégagent de la chaleur. On va valoriser pour produire les douches chaudes des logements de cette résidence sociale. Un dispositif qui permet de réaliser 65% d'économie d'énergie et qui revient aussi moins cher. On va alléger la facture des locataires en produisant de l'eau chaude gratuite. Parmi les résidents, Céline Vantan ne se doutait pas une seule seconde de ce qui chauffe de sa douche. Je trouve que c'est la nouvelle génération, c'est une bonne invention. Et le système paraît tellement efficace que la mairie souhaiterait même le développer pour chauffer les piscines de la ville, raconte Jacques Baudrier, adjoint à la transition écologique du bâtiment. Nos piscines fonctionnent encore au chauffage au gaz et à l'électricité, donc pourquoi pas les chaudières du numérique. La chasse aux économies est lancée. En France, ce sont 264 data centers qui pourraient être utilisés de la même façon. Margot Faudéré.